السلام علیکم ناظرین میرا نام سید کوثر عباس ہے اور پروگرام کون کرے گا فیصلہ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں پروگرام کون کرے گا فیصلہ کے ساتھ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہم ہر دفعہ ایک نئے حلقے کے پاس جاتے ہیں ایک نئے حلقے میں جا کر آپ کو اس حلقے کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ان کی کارکردگی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اور جو مختلف مسائل ہیں ان مسائل پہ ہم بات کرتے ہیں ہم عوام کی رائے بھی اس میں لیتے ہیں ہم اور اس کے جو منتخب نمائندے ہیں جو مختلف وہاں پہ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں تو آج ہم راول پنڈی کے حلقہ این اے چھپن سے آپ کے پاس حاضر ہیں راول پنڈی حلقہ این اے چھپن وہ حلقہ ہے کہ جس میں دو ہزار تیرہ کا جو الیکشن ہے اس میں عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں انہوں نے یہ الیکشن ون کیا تھا لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے جو لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا لوگوں نے ان کو ووٹ دیا کیا اس ووٹ کے اگینسٹ انہوں نے ڈیلیور کیا اس حلقے کے لیے یا اوور آل کیا پرفارمنس رہی ان کا اسمبلی بزنس میں انہوں نے کیا پرفارم کیا اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ راول پنڈی کا یہ جو حلقہ ہے یہ ایک گنجان آباد قسم کا علاقہ ہے اس میں تقریباً پانچ لاکھ کے قریب آبادی ہے اور اس میں جو رجسٹرڈ ووٹرس ہیں وہ تقریباً تین لاکھ رجسٹرڈ ووٹرس ہیں جو اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرتے ہیں اپنے نمائندوں کو چننے کے لیے اور اس حلقے کی اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ دو ہزار تیرہ میں یہاں سے تقریباً اسی ہزار ووٹ لے کے یہاں سے الیکشن جیتے تھے اور اس کے بعد ساڑھے چار سال سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حلقے سے غائب ہیں اسی طرح اگر ان کے مخالف کینڈیڈیٹ جو حنیف عباسی صاحب ہیں اگر ان کی بھی بات کریں تو وہ بھی حلقے میں عوام کو نظر نہیں آتے تو ہمارا سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اس حلقے کی عوام کا کیا قصور ہے کہ یہاں پہ جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے ہم نے بھی بڑی کوشش کی کہ ان دونوں نمائندوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اس پروگرام میں کہ وہ اگر ہمیں مل جائیں تو ہم ان سے بات کریں کہ آپ اپنے حلقے میں کیوں نہیں آتے اگر اس حلقے میں پرفارمنس کی بات کی جائے عمران خان صاحب کی تو کیونکہ جو منتخب ممبر قومی اسمبلی ہوتے ہیں ان کا سب سے جو اہم کردار ہوتا ہے وہ اسمبلی بزنس میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں قومی اور صوبائی اس کو جو ہے اسمبلی میں ڈسکس کریں تو اگر اس کی بھی ہم بات کریں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس اگر ابھی تک کی بات کی جائے تو تقریباً چار سو پچیس قومی اسمبلی کے سیشن جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور اسی طرح جو جوائنٹ سیشن ہیں وہ اٹھائیس ہوئے ہیں اور ٹوٹل جو سیٹنگز ہیں قومی اسمبلی کی وہ چار سو تریپن ہوئی ہیں لیکن عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے صرف تیئیس جو سیٹنگز ہیں وہ اٹینڈ کی جس میں سے بیس انہوں نے قومی اسمبلی کے جو سیشنز ہیں سیٹنگز ہیں ان کو اٹینڈ کیا اور تین جو جوائنٹ سیشنز ہیں ان کو اٹینڈ کیا اس کے بعد کسی اور جو اسمبلی کا سیشن ہے اس کو انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا یہ جو اداد و شمار ہمارے پاس موجود ہیں یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور پارلیمنٹری واچ پہ کام کرتا ہے ان کی رپورٹ کے مطابق ہم آپ سے اداد و شمار جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اور اگر اوور آل پرفارمنس کی بات کی جائے تو نہ عمران خان صاحب اسمبلی میں نظر آئے ہیں نہ عمران خان صاحب حلقے میں نظر آئے ہیں اسی طرح اگر حنیف عباس صاحب کی بات کی جائے تو عوام کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے مختلف پروجیکٹ پہ جو لگایا جا رہا ہے وہ ان کو اس کا سربراہ تو بنا دیا گیا بہت ساری جگہوں پہ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ دون کی حکومت کے پاس کوئی اور ایسی کریڈبل شخصیت نہیں تھی کہ جس کو وہ بنا سکتے میٹرو کا یا اسپورٹس بورڈ کا یا بہت سارے اور جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کا چیئرمین بنا سکتے عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے تو عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کے اوپر کسی ایک کریڈبل یا کسی ایک منتخب نمائندے کو کیوں نہیں بٹھایا راول پنڈی میں جو ہے وہ جیتے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں بٹھایا گیا حنیف عباس صاحب کو ہی کیوں بٹھایا گیا اس پہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور عوام یہ سوال کرتی ہے کہ حنیف عباس صاحب جو ہیں وہ نہ تو عوام کو نظر آتے ہیں نہ میڈیا کو نظر آتے ہیں تو آخر حنیف عباس صاحب بھی وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس حلقے کی جو سیاست ہے دو اٹھارہ میں کس طرف جا رہی ہے یہیں سے بیرسٹر دانیال صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اس حلقے سے الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح بہت سارے اور مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی یہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا کورا جو ہے وہ کس کینڈیڈیٹ کے لیے جو ہے وہ نکلے گا اسی طرح اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کی بھی ایک جو انٹرنل گرجز ہیں وہ بہت زیادہ چل رہے ہیں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں کہ انے پچپن اور چھپن سے وہ الیکشن لڑیں گے لیکن پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیخ رشید صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہو کے الیکشن نہیں لڑیں گے تو عوامی مسلم لیگ کو ش
منتخب ہوئے تھے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ ان سے بھی ہم بات کریں گے ہم تائرہ اورنگ زیب صاحبہ سے بھی بات کریں گے جو مسلم لیگ نون کی بڑی ایک متحرک کارکن ہے اس رول پنڈی شہر کی اسی طرح ہم کچھ دیگر مسلم لیگ نون کے ورکر سے بھی بات کریں گے پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی بات کریں گے اور سب سے بڑی بات کہ ہم عوام کی جو عوام کا جو رد عمل ہے وہ اس میں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ رول پنڈی حلقہ این اے چھپن کی سیاست جو ہے وہ کس جانب جا رہی ہے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے راجہ حنیف ایڈوکیٹ صاحب کے پاس ان سے جا کے جانتے ہیں کہ کیا پرفارمنس ہے اور عوام جو ہے وہ راجہ صاحب کے بارے میں کیا کہتی ہے جی ناظرین جیسا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم آج حلقہ این اے چھپن جو راول پنڈی کا بڑا ایک اہم حلقہ ہے اس میں ہم موجود ہیں اور اس میں جس طرح آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب وہاں سے لاس ٹائم انہوں نے الیکشن کانٹس کیا تھا لیکن انفرچنیٹلی ساڑھے چار سال ہو گئے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مڑ گئے اپنے حلقے کی طرف نہیں آئے لیکن ہم نے کوشش کی کہ وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں ایٹ لیسٹ ان سے ہم ضرور بات کر سکیں کہ اس حلقے کی جو سیاست ہے اب وہ کس طرف کا رخ کر رہی ہے تو ہم اس وقت موجود ہیں راجہ حنیف ایڈوکیٹ صاحب جو ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے پی پی چودہ راول پنڈی سے ان کے ہم پبلک سیگریٹیریٹ میں ہم موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پیچھے کافی سارے لوگ اس وقت کھڑے ہیں جو مختلف اپنے مسائل جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں راجہ حنیف صاحب کے پبلک سیگریٹیریٹ میں اور آئی ہوپ کہ یہ جو مسائل لوگ ابھی لے کے آئے ہیں شاید وہ ہر جمعہ کو یا ہر روز کی صورت میں بھی اسی طرح راجہ صاحب ان سے ملتے ہوں گے ہمیں نہیں پتا تو اس بارے میں ہم پہلے ذرا عوامی رائے جانتے ہیں کہ راجہ صاحب کے بارے میں جو جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور ان کی حکومت وفاق میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے اور ان سے ہم لوگ ان کے ووٹرز سے ہم جاتے ہیں یا اس علاقے کے لوگوں سے ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اپنے منتخب نمائندوں کے حوالے سے کہ کیا اوورال اس حلقے کی سیچویشن ہے اور یہ آئندہ انتخابات میں کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا دوہزار تیرہ میں اور پچھلے تقریباً ساڑھے چار سال سے آپ کے منتخب نمائندے نہ اسمبلی میں جاتے ہیں اور نہ ہی وہ حلقے میں آتے ہیں تو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ مطلب اس حلقے کے مسائل کا کیا اس, اس میں کس طرح ریزالو کر رہے ہیں آئے ہی نہیں ہے نا اس سائڈ پہ جی وہ تو جب سے منتخب ہوا ہے نا ساڑھے چار چار سال ہو گئے ہیں ہم نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی ہے کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے کون ہے عمران خان ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں ہے باقی جہاں تک تلق رہا ہے کہ ہمارے ایم پی اے صاحب کا اس نے اس علاقے کو پیرس بنا دیا ہے جو بھی اس نے گنا لی گد کیا آپ راجہ صاحب کے کوئی خاص آدمی ہیں یا راجہ صاحب ویسے بھی لوگوں سے بھی ملتے ہیں نہیں نہیں میں ویسے ہی ملتا ہوں جی نہیں کیا باقی لوگوں سے بھی راجہ صاحب ایسے ملتے ہیں ایسے ہی ملتے ہیں کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے منتخب نمائندوں تک اسپیشلی ایم پی اور ایم این اے تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت بہت کام انہوں نے کرائے ہیں اس علاقے میں آج تک کسی نے اتنا کام نہیں کرایا ہوگا راج صاحب نے بہت کام کرایا اسے نہیں تو ایم پی اے کو ملنا تو بڑا مشکل کام نہیں ہوتا تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا راجہ صاحب ایکسیسبل ہیں لوگوں کو ایسا مشکل کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ روز ملتے ہیں اور عوام کی خدمت کرتے ہیں اور پی پی چودہ کی خاص کر کے ان کے انہوں نے بہت خدمت کی ہے اور چیئرمینوں کی سنتے ہیں اور کاؤنسلرس بھی سنتے ہیں اور آپ یہ رش دے سکتے ہیں کتنی رش ہے ٹھیک ہے اور کیا یہ رش روز ہوتی ہے یا آج ہمیں دیکھ کے آپ نہیں یہ روز رش ہوتی ہے آپ کل بھی چکر لگا رہے پرسوں بھی چکر لگا رہے یہ رش ہوتی ہے اور سب کے کام ہوتے ہیں ہلکا این اے چھپن میں جی کون سے اہم ایسے مسائل ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ منتخب نمائندے جو ہیں انہوں نے ابھی تک وہ حل نہیں کر سکے اصل میں میجر تو ابھی کوئی ایسے رہ گئے نہیں ہیں پھر تھوڑے بہت جاب کا مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں کر رہے ہیں کچھ ان امپلائمنٹ کا یہاں پہ زیادہ مسئلہ ہے تو کیا کیا ہونا چاہیے اس کے لیے آنے اس کے لیے انشاءاللہ کوئی وسائل ہو رہے ہیں مطلب کہ ابھی میٹرو کی وجہ سے کافی لوگوں کو مطلب کہ جابس وغیرہ ملی ہیں عمران خان صاحب کو تو کہتے ہیں کہ جنگلہ پاس بنائی ہے اس کا کوئی فائدہ ویسے عمران خان صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب ادھر آ کے دیکھیں یہاں پہ لوگوں کی عوام سنے ان کے میں آئیں گے تو ان کو پتا لگے گا نا وہ تو نظر ہی نہیں آتے ہمارے اس سے لوگوں اس سے لوگوں کو نوکریوں وغیرہ کا موقع ملا جی ماشاء ملا ہے کیوں نہیں ملا جی راجا حنیف صاحب وہ اس وقت عوام کے ساتھ جو ہے وہ مختلف ان کے مسائل جو ہے ان کو سن رہے ہیں تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ راجہ حنیف صاحب جو ہیں وہ کس طرح عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور کیا یہ صرف ایک میڈیا کو دیکھ کے یہ آج کی محفل سجائی گئی یا رائے صاحب یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے یہ اللہ کے فضل سے اسی طرح ہوتا ہے جی ہم روٹین میں بیٹھتے ہیں آفس میں اور پبلک کے جو آپ ایم پی ہیں کہتے ہیں ایم پی اے کے سام کے پاس جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کو اپروچ کرنا تو آپ تک لوگ پہنچ جاتے ہیں کیا ہم وہ ایم پی ہیں جو سارا دن روڈ پہ ہوتے ہیں اپنے حلقے میں موج
तो फिर इस पब्लिक के लिए काम करना तो बड़ी दूर की बात उन्होंने शुक्रिया भी राहुल पिंडी के जो शहरी हैं उनका कभी नहीं फिर हम बात कर रहे थे राजा हनीफ साहब जो मेंबर सुबाई असम्बली हैं पी पी फोर्टीन से उनसे हम बात कर रहे थे राय साहब आपके इस इलाके में जो मेयर साहब हैं वो भी आपके ही पार्टी से उनका ताल्लुक है और बड़ी अक्सरियत के साथ आपने उनको यहाँ से जिताया लेकिन आवाम के अक्सर ये सवाल होते हैं बल्कि मीडिया के भी ये सवाल होते हैं कि मेयर साहब जो हैं वो लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हमारे जो मेयर हैं जी माशाल्लाह अवामी वर्कर हैं पार्टी के तीस पैंतीस साल पुरानी वह बसगी है उनकी पार्टी के साथ और सबसे ज़्यादा जेल में मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में उन्होंने काटी हैं और मेरिट बेस पर एक वर्कर को टिकट दिया गया और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है जो वेलकम किया गया पिंडी के मेयर को किया गया सर पिंडी के मेयर को किया गया लेकिन अक्सर लोगों के ये सवाल होते हैं हमसे भी कई लोग पूछते हैं कि मेयर साहब जो हैं वो लोगों को मतलब लोग उनसे रबता करने की कोशिश करते हैं लोग उनको उन वो किसी को जवाब नहीं देते मेयर साहब जिम्मेदारी जो उनके सालिड वेस्ट ऑफिस वहाँ पर भी वो डेली बैठते हैं जो मेयर ऑफिस है वहाँ पर बैठते हैं और जो पब्लिक के इशू हैं वो अगर आप देखें तो सारे जो चेयरमैन साहबान हैं उनके इशू हल हो रहे हैं और इस्लामाबाद को दो साल हो गए हैं वहाँ डेढ़ दो साल हो गए हैं लेकिन उनको जो चेयरमैन जो उनके नाजम जो बने हैं वो अभी तक उनको लाख डेढ़ लाख भी फंड नहीं मिला जबकि हमारे जो मेयर साहब हैं वो एक एक करोड़ रुपया फंड जो है फी चेयरमैन को दे चुके हैं आपका ताल्लुक हुकूमती पार्टी से है जब भी इस मुल्क में बलदयाती निज़ाम को स्ट्रॉग किया गया वो सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटर के दौर में किया गया और अगर हम पंजाब की बात करें तो पिछले तकरीबन साढ़े चार साल आपको हो गए हैं अभी तक भी बलदयाती निज़ाम जो है वो किसी जगह पर तो या तो मुकम्मल नहीं हो सका या नुमाइंदों को वो इख्तियार नहीं दिए जा सके तो क्यों सियासी जमातें जो हैं वो हमारी नहीं चाहती कि बलदयाती नुमाइंदों को इस तरह के इख्तियार दिया जाए पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि जो बुनियाद है लोगों के जो मसाइल हल करने की वो यही लोकल बॉडी सिस्टम है और ये एक बेसिक नर्सरी है जो मुरियत की नर्सरी है ये एक हम फिल्ट्रेशन प्लांट बना रहे हैं साढ़े दस लाख मालियत का बना है अगले हफ्ते इसका हमने अफ्त करना है मरम के बाद ये प्लांट अभी आपने बनाया जी ये भी हमने इसका मुकम्मल किया है तो इस पर मेरा आपसे एक जमनी सवाल ये है कि क्या ये काम असल में लोकल गवर्नमेंट का नहीं है आप लोकल गवर्नमेंट का ही मैं आपसे सवाल कर रहा था कि उनको आप एम्पावर क्यों नहीं कर रहे मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो ये काम इस तरह के लोकल काम होते हैं वो सारे हमारे जो लोकल बॉडीज़ के लोग हैं वो करते हैं लेकिन हमारे जो आवाम का ट्रेंड है वो एम एन एम पी एस एक्सपेक्ट करती है कि वो हमारे काम करवाएं लेकिन सर वो इसलिए करते हैं ना कि उनके नुमाइंदे जब उनका काउंसलर इतना स्ट्रॉग नहीं होगा उनका जो चेयरमैन है वो इतना स्ट्रॉग नहीं होगा उनका मेयर जो उसको जब फंड या इख्तियार नहीं मिलेंगे तो फिर ज़ाहिर है लोगों ने तो अल्टीमेटली आपसे ही एक्सपेक्ट करना है तो आप उस निज़ाम को आपकी हुकूमत पंजाब में है और पंजाब में अभी तक भी जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है वो बेहतर नहीं हो सका वो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो फंड इनके पास आते हैं मेयर कॉरपोरेशन के पास उसमें वो फिल्ट्रेशन प्लांट या ट्यूबवेल वो नहीं लगा सकते उनके काम होते हैं नाली गलियां स्ट्रीट लाइट्स ज़्यादातर इस तरह के काम हैं ये जो हमारे पास फंड आता है एमपीए पैकेज आता है उसमें हम ट्यूबवेल फिल्ट्रेशन प्लांट और जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट होते हैं वो हम कम्प्लीट करते हैं तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं किया मैंने एम पी एस बिछाते हैं और सिस्टम भी इसी तरह होना चाहिए जिस तरह पूरी दुनिया में है कि लोकल बॉडीज़ के जो अदारे हैं वो मजबूत होने चाहिए लेकिन हमारी बदकिस्ती है कि उस पर तो नहीं दी तो आपकी क्या क्यों नहीं आपको तो माशा आपकी वफाक में भी हुकूमत है और सूबे में भी है पिछले पाँच साल के भी आप पंजाब में आपकी हुक्मरानी थी तो क्यों नहीं अभी तक वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो अभी सिस्टम हमारा जो है फाल हो चुका है जब सिस्टम चेंज होता है नया सिस्टम आता है उसको पिंडी में भी अभी तक जिला काउंसिल का चेयरमैन जो है वो नहीं वो तो स्टे आटो चल रहे हैं ना उसमें कोर्ट्स का कसूर है हमारा क्या कसूर है तो उनको अभी तक आपके नुमाइंदों को कोई फंड्स या कोई इस तरह के इख्तार जैसे मुशरफ के दौर में कानून था एक अवामी नुमाइंदों को लोकल सतह पर बड़े ज़्यादा इख्तियार दिए गए हालांकि वो डिक्टेटर था उससे सौ इख्तलाफा हमारे हो सकते हैं लेकिन बलदियाती निज़ाम को हमेशा डिक्टेटरशिप में ही मजबूत किया गया ये क्या वजह है डिक्टेटर जो है ना वो चाहता है ग्रास रूट लेवल पर पब्लिक जो है वो मुतमिन रहे और हमें तंग ना करें हम अपना काम अपना पीरियड पूरा करें तो क्या क्या सियासी जमातें चाहती नहीं है कि निचली सतह तक इख्तियार जो है मुंतकिल इसी वजह से अब तो पूरे पाकिस्तान में सिस्टम बहाल हो चुके हैं ना चारों सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं चेयरमैन बन चुके हैं मेयर बन चुके हैं लोकल मतलब आप पिंडी के अगर हालात या पंजाब के देख लें तो एक बड़ा आजकल जो मसला चल रहा है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ आपने बनाई जो आप लोगों ने एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया अभी तक भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी पिंडी को ही आप देख लें यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो सकी मेरे ख्याल में उनका बोर्ड जो है बोर्ड जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं दो चार कल भी बोल के मैं न्यूज़ में देख रहा था बोर्ड्स उनके मुकम्मल हो चुके हैं चेयरम
تو میرے خیال ہے میں ہفتے دس دن کے اندر پورے ادارے جو ہیں وہ بھی فنکشنل ہوئے رائے صاحب اکثر جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مسلم لیگ نون پہ اسپیشلی اور جو بھی حکومت آتی ہے اس پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ گلیوں نالیوں کی سیاست زیادہ کی جاتی ہے صرف میٹرو اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں اس طرح کے بنائے جاتے ہیں تو کیا میٹرو اور اس طرح کے پروجیکٹ بننے سے ایک سوال آتا ہے کہ کیا قوم بھی ہم بن سکیں گے کیا ہمیں ادارے ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پولیس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے صحت کی سہولیات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تعلیم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس بارے میں آپ بھی پچھلے نو سال سے ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے سوال سے جی آپ کی بات بالکل درست ہے جی کہ پرائرٹیز جو ہے ہماری چینج ہونی چاہیے چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو یا جس کی بھی گورنمنٹ ہو پرائرٹیز ہمیں چینج کرنی پڑے گی اور فوکس جو ہے سب سے پہلے ہم تو کہتے ہیں کہ ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے پہلے ان دو اداروں پہ پوری توجہ دے کر ان کو ٹھیک کر کے اس کے بعد جو ہے ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے یا دیگر جو چیزیں آتی ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان پہ توجہ دینی چاہیے تو کیا پولیس جو ہے ایک اکثر تھانوں میں دیکھا جاتا ہے راول پنڈی سمیت پنجاب پورے میں اگر دیکھا جائے تو ہم ابھی تک پولیس کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے کے پی کو اگر دیکھا جائے تو پولیس ایٹ لیسٹ ان کی بڑی بہتر ہو چکی ہے تو پنجاب پولیس میں یہ سیاسی مداخلت جو ہے اس کو ہم کیوں نہیں ختم کر رہے اور لوگوں کو انصاف کیوں نہیں مل رہا وہاں یہ ہم سن رہے ہیں کہ مداخلت ہوتی ہے سیاسی ہم تو نو سال ہو گئے نہ کبھی یہ علاقے کا سچو لگوایا ہے نہ کبھی کوئی اس طرح کا کوئی دباؤ کہتے ہیں پنڈی میں ایس ایچ او چودھری نثار علی خان اور حنیف عباسی صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں لگتا تو اتنی بڑی لیڈرشپ ہے ان کا یہ لیول کیا ایس ایچ او وہ لگائیں گے ایس ایچ او کیا بلکہ کہتے ہیں پٹواری بھی اسپیشلی ان کی مرضی کے بغیر نہیں لگتا یہ باتیں ہی ہیں لوگوں کی تو کیا یہ حقیقت میں ہے کہ واقعی باتیں ہیں کیونکہ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ انتظامیہ پہ جو سب سے زیادہ کنٹرول ہوتا ہے وہ مسلم لیگ نون کا اسپیشلی یہ اسٹائل ہے کہ وہ پہلے سب سے انتظامیہ کو کنٹرول کرتی ہے نہیں اس طرح کی وہ باتیں آپ کر سکتے ہیں باقی سارے ابھی آپ سندھ کی صورت حال دیکھ لینا وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں آئی جی کو چینج کریں جو بھی ادارے کا سربراہ ہے پنجاب میں تو اس کو فری ہینڈ ہوتا ہے تو کیسے آزاد ادارے کیسے بن سکتے ہیں آپ پارلیمنٹ ایلین ہمارے تو ورکر اسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ انتظامیہ ہماری سنتی نہیں ہے بات اگر وہ ہم نے لگائے ہو ہم نے ٹرانسفر کروائی ہو اب دیکھیں حنیف عباسی صاحب یہاں سے مسلم لیگ نون کے ایک بڑے اہم کارکن یا عہدے دار ہیں اور لیکن وہ الیکشن تو نہیں جیتے لیکن باوجود اس کے سارے کے سارے پروجیکٹس کا ہیڈ ان کو میٹرو کا ان کو ہیڈ بنایا گیا باقی اور بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کے حوالے کیے گئے جو پبلک منی ہے جو ٹیکس پیئر کا عوام عوام کا جو پیسہ ہے وہ ان کے حوالے کیا گیا کہ وہ اس کو کریں تو کیا مسلم لیگ نون میں یا اوور آل سٹرکچر میں کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکتا تھا کہ حنیف عباسی صاحب ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان سے کسی بہتر کینڈیڈیٹ کو اس طرح کی جو اپرچونیٹی ہے وہ پرووائڈ کی جاتی تاکہ پروجیکٹس کی کوالٹی بہتر ہو سکتی اصل میں جو پچھلے پانچ سال تھے اس میں حنیف عباسی صاحب نے ڈلیور کیا تھا ڈیولپمنٹ کے والے سے چاہے وہ کڈیالوجی کا ہاسپٹل ہو یا دیگر جو ڈیولپمنٹ کے اسکول کالجز کے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ تھے راول پنڈی میں وہ انہوں نے بنوائے تھے تو سی ایم کا ان پہ اعتماد تھا ڈلیوری کے والے سے تو جو میٹرو کا آپ لوگ کہتے ہیں چیئرمین بنے وہ میٹرو کے چیئرمین فار سب کمیٹی امپلیمنٹیشن کمیٹی کے چیئرمین تھے صرف جو ورک ہو رہا تھا اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرانا تھا میں اور شکیل وان ڈاکٹر طارق صاحب ہم بھی اس کے ممبر تھے اس کا کام صرف تھا امپلیمنٹیشن کہ جو فنڈ یا جو پیسے کا آپ کہہ رہے ہیں رول تھا اس میں باسی صاحب جو اس کمیٹی کا کوئی رول نہیں تھا کہتے ہیں بہت زیادہ کرپشن ہوئی میٹرو میں یہ پروجیکٹ اتنے پیسے کا نہیں تھا یاد ہے کہ نیب ابھی بھی بات چل رہی ہے ملتان کے حوالے سے وہ بھی سارا اسکینڈل آپ کے سامنے آ گئے وہ ہمارے پنڈی کے لوگ تھے جنہوں نے جیلی ڈاکومنٹس بنا کے چائنا بھجوائے وہ سارا اسکینڈل آپ کے سامنے آ گئے پنڈی کا بھی نیب نے پوری تحقیقات کی ہے اس میں بھی کوئی کرپشن کسی قسم کی نکلی وہ تو کرپشن تب آپ الزامات دے سکتے ہیں اس کمیٹی کو یا چیئرمین کو کہ اگر فنانس کے میٹر ہمارے پاس ہوں اس کمیٹی کا صرف جو فنکشن تھا وہ یہی تھا کہ امپلیمنٹیشن ہم نے جو کام ہو رہے تھے اس کی دیکھ بھال کرنی تھی اس سے زیادہ کوئی کام نہیں تھا فنینشیل میٹر سارے کمشنر صاحب اور انتظامیہ کے تھے اس سے تو جو پبلک ریپرزنٹیٹیو جو ہیں جو کمیٹی کے ممبر ہیں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا مسلم لیگ نون میں پیپلز پارٹی میں موروثیت بہت زیادہ ہے موروثی سیاست چل رہی ہے اور آج کل بڑی زیادہ اس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جائیں گے تو مریم نواز آئیں گی شہباز شریف صاحب جائیں گے تو حمزہ شہباز آئیں گے بے نظیر صاحب آ گئیں تو بلاول بھٹو صاحب آ گئے تو مطلب کیا اب یہ موریثیت جو
शायद कान बासी साहब को बनाया गया तो आज अगर मुस्लिम लीग नून की क्यादत जो है वो नवाज शरीफ या मरीम नवाज के अलावा किसी के पास आ जाती है तो क्या फिर भी आप लोग उसको ऐसे ही फॉलो करेंगे कोई और चौधरी निसार साहब या कोई और ऐसा कारकुन जो है उसको अगर क्यादत दी दी जाती है दानी पार्टी तो नहीं है ना ये बानी पार्टी है पाकिस्तान जिसने पार्टी ने पाकिस्तान बनवाया है जिसकी जद वजह है जिसकी लीडरशिप की जद वजह हम तो उससे पहले नून के वजूद से पहले पाकिस्तान पाकिस्तान बनाने के ये पार्टी बहुत बात बनी थी ठीक है तो जो मुस्लिम लीग नवाज़ की आप बात कर रहे हैं तो ये ज़ाहिर है वो हकीकी पार्टी वो वाली तो नहीं है ना तो ये सिर्फ इस चीज़ को हम कवर अप के लिए वो कर देते हैं कि ये शायद वही पार्टी है जो कायद अजम की पार्टी थी तो अब तो इसके कई रंग आ चुके हैं तो अब आप क्या समझते हैं कि मतलब ये खानदानी पार्टी तो अब ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए अब तो बड़े अच्छे अच्छी क्यादत और अच्छे अच्छे कारकुनान और अच्छे अच्छे आप जैसे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो सामने आ चुके हैं तो क्या पार्टी में कोई जमहूरीत का निज़ाम नहीं होना चाहिए ये जमहूरी सिस्टम है उसी बेस पे पूरी जो पार्लिमानी पार्टी थी नहीं ये कैसी जमहूरीत है कि फिर दोबारा नवाज शरीफ साहब यही पीटीआई के हालात हैं फिर दोबारा इमरान खान साहब चेंज होनी चाहिए लेकिन बाकी दुनिया का आप कंपैरिजन करें ना तो अमेरिका जो है इस टाइम दुनिया में सुपर पावर है उसकी जमहूरीत जो पूरी दुनिया में बड़ी जमहूरीत गिनी जाती है तो वहाँ भी बुश बना है फिर बुश का बेटा बना है इंडिया में चले इंडिया में चले इसी ये चलता रहता है बांग्लादेश देख ले जी नाजरीन अब हम चलते हैं आरिफ अब्बासी साहब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आरिफ अब्बासी साहब के साथ हम दोबारा आपके पास हाजिर होंगे अब मिलते हैं ब्रेक के बाद